ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ കുറേ നാൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു വീഡിയോയുടെ കള്ളത്തരം പൊളിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് കള്ളത്തരം പൊളിക്കാനായിട്ടല്ല ഒരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങളെ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോണും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പോലത്തെ ഫോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ അകത്തൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തികച്ചും ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെ തന്നെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോൺ ഇതുവരെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഈ പറയുന്ന ഫോൺ കമ്പനികളൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോൺ ഇറക്കിയിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കള്ളത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പൊളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് വർക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു ഡെമോ പോലെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെമോ എഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഞാനും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയും ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കുന്ന പല ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അതേപോലെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ആ ആപ്ലിക്കേഷനെല്ലാം തരുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയിലൂടെ കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂവ് അതേപോലെ നമ്മുടെ വാൾ പേപ്പറായി അന്നേ തന്നെ മാറും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈവ് വാൾ പേപ്പർ ഓപ്ഷനാണ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെല്ലാം തരുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്ന അതേ ഒരു റിയൽ എഫക്റ്റ് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഒന്നും ലഭ്യമാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിയൽ എഫക്റ്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ഒരു ഫോൺ ലോഞ്ച് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയോ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കേണ്ട നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് അതൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണും ഒരു ക്യാമറയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണും ക്യാമറയും സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെക്കാൻ ഒരു ട്രൈപോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രൈപോഡും ഫോണും കൂടെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കണം ഒരു മൂവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് സെറ്റാക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ സ്ക്രീനിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിലോട്ടോ നമ്മൾ വാൾ പേപ്പർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാൾ പേപ്പറുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ
ഇപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് പരിപാടിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുവാൻ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി സിയോ അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പി സിയിലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രീമിയം പ്രോയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിമോറ നയനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പി സിയിലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പി സിയിലിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ പേരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോണാണ് എടുക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈൻ മാസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഡയറക്ടറുമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൈൻ മാസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈൻ മാസ്റ്റർ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ റൗണ്ട് കാണാം ആ റൗണ്ടിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ക്രീനുകൾ വരുന്നത് കാണാം പല സൈസുകളിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് സൈസിലാണോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൈസിലാണോ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസിലേക്ക് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്ക് നേരെ വരും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത ശേഷം എടുത്ത ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മീഡിയയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ മീഡിയ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെയും ഫോട്ടോസുകളുടെയും എല്ലാ ഫയലുകളും അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് പേജിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് പേജിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ലെയർ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മീഡിയ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മീഡിയ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെയും ഫോട്ടോസുകളുടെയും എല്ലാം ഫയലുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഉള്ള ഫോണിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോട്ടോ ലെയറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ ഒരു വീഡിയോ ലെയറും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു വീഡിയോ ലെയറിൻ്റെ കുറേ ഓപ്ഷൻസുകൾ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലോഗോ കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോഗോയിലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെയറിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ലെയർ നമ്മുടെ മെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയർ നമ്മളെ വീഡിയോ ലെയറിൻ്റെ അത്രയും വലിച്ചൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നീട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ലെയറിൻ്റെ ലെങ്തും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ലെയറിൻ്റെ ലെങ്തും ഒരേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ലെയറിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസുകളിൽ കുറച്ച് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോമ കീ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അനേബിൾ എന്ന് കാണിക്കും അതൊന്ന് അനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി പോയിരിക്കുന്നത് കാണാം പിന്നീട് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലുക്കിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി പോയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരെ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ ആണോ നിങ്ങൾ വാൾ പേപ്പർ ആയിട്ട് സെറ്റാക്കിയത് ആ ഒരു കളർ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നമ്മളൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം ഇതിനു വേണ്ടി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ടൈമൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ട ആ ഒരു വിഷ്വലിനെ കാട്ടി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയസിൽ കണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടല്ല കാരണം ഇത് വെറും എഡിറ്റിങ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ വന്നതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ട് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കൗളിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടുതലൊന്ന് അനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു കിടിലം വീഡിയോമായി കണ്ടുകൊണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ